aproximadamente algunos 17 años. Ya dice, tengo 17 claro. años, tengo haciendo mezcal. Pues aquí, aquí trabajamos, aquí trabaja mi papá y uno de chiquitillo que anda rondando y, ya, y viendo y ayudando y así. Se la, de ahí que me quedé yo en el mezcal. La fábrica se llama, le dicen que tabernas. El mezcal se llama mezcal de campanilla. Aquí trabajamos tres, cinco, cinco personas. Producen como 80 litros por 20 días, o sea, por mes, como 20, 21 días o 20 días de proceso. Desde que empiezas a cortar la piña hasta que terminas. Vamos, fuimos, nos invitaron este, a un encuentro de maestras y maestros de mezcal en, en, en la Ciudad de México. Los mezcales artesanales. En, en, en abril del año pasado va a, ser, va a ser un año. Somos aquí tres productores cuatro productores, yo mi papá, tengo un primo y tengo otro primo que también tiene su mezcalera. Entonces nos juntamos como un grupito y vamos, fuimos todos, fuimos los cuatro con el mezcal. Allá escogieron uno y luego cada quien sus mezcales, fueron como 120 marcas de mezcal. Fueron creo 15 jueces o 10, 10 catadores los que escogieron y probaron el mezcal de nosotros y le pusieron el primer lugar con 300 puntos y hizo el mezcal. 500, digamos, los doblamos, de hecho no nos dieron mucha, mucha competencia porque el segundo lugar sacó 150 puntos y era guerrero y el, y el tercer lugar fueron 100 puntos, fue Durango, el de Maguey, exacto, y la cocción también, todo, es que todo influye en algo, algo todo influye y ese es el detalle y pues quedamos en el primer lugar. Pues vamos poco a poco, ahorita ya tenemos un grupo, ya sacamos una marca. Pues hay mucho que hacer, hay que queremos meternos al consejo también, al consejo regulador del mezcal. Y también que nos den denominación, sobre su denominación de origen como mezcal, o sea, que tenga también este. Tenemos todo, tenemos fábricas viejas, todo eso donde podemos decir que Para certificarlo. Sea, que quizás sea mezcal, exacto. Queremos sacar una botella porque no tenemos una botella stand, todavía tenemos, compramos botellas así en la. Y ahí lo y, y lo vendemos, entonces queremos tener una. Todo mezquití, hacía mezcal, aquí estas zonas, nada más que la policía venía y quebraba todos los las piezas de barro. Y desapareció mejor la gente, se fue para el norte. Todo mi papá fue almacenando piezas y por eso aquí estamos. Y ahorita así nos buscan y que les, les ayudamos. Ya cuando, cuando pasó todo lo que hicieron.